നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കുകൾ വായിക്കണം ബുക്കുകൾ വായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ വായിക്കണം വായന ഒരുപാട് കൂട്ടണം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വായിച്ച് വലിയ ശീലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബുക്കുകളൊക്കെ വായിച്ചു തുടങ്ങാൻ ഒരുപാട് മടിയുണ്ടാവും അല്ലെ അതൊരു ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശീലമില്ലാത്തൊരു സംഭവം ശീലമായി വരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സമയമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വായിക്കുന്നതിന് പകരം കേൾക്കും ചെയ്യാലോ തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കുകൾ വായിച്ചിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബുക്കുകൾ വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാട്ടാ എൻ്റെ പേര് ഷിജു തോമസ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ട്വൻറ്റി വൺ ലെസൺസ് ഫോർ ദ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി അതായത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഇരുപത്തൊന്ന് പാഠങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരിട്ട് ആ ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ബുക്കിൽ പറയുന്നത് അതിലൊരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ വർക്ക് അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ യു ഗ്രോ അപ്പ് യു മൈറ്റ് നോട്ട് ഹാവ് എ ജോബ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് കയറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ We have no idea what the job market will look like in 2050. We don't have any idea what the job market will look like in 2050. We don't have any idea. It is generally agreed that the machine learning and the robotics will change almost every line of work. We don't have any idea what the job market will look like in 2050. From producing yogurt to teaching yoga. തൈര് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മുതൽ യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വരെ പോലും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഹൗ അവർ ദെർ ആർ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് വ്യൂസ് അബൌട്ട് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമിനൻസ് സം ബിലീവ് ദാറ്റ് വിത്ത് ഇൻ എമർക്ക് ഡിക്കേഡ് ഓർ ടു ബില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വിൽ ബിക്കം എക്കണോമിക്കലി റിഡൻഡ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് ഈവൻ ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ഓട്ടോമേഷൻ വിൽ കീപ് ജനറേറ്റിംഗ് ന്യൂ ജോബ്സ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ പ്രോസ്പെറിറ്റി ഫോർ ഓൾ അതായത് കുറെ ആളുകൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും ലോങ് റണ്ണിൽ ഒരുപാട് പുതിയ ജോലികൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരാനും എല്ലാ ആളുകൾക്കും അത്യാവശ്യം പൈസയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ് ടു സേ ഫിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ വിൽ ക്രിയേറ്റ് മാസീവ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് ഗോ ബാക്ക് ടു ദ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി അതായത് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കടന്നു വരുന്നോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ കുറെ ആളുകളുടെ ജോലി പോയിട്ട് നമ്മുടെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവും എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ and so far they have never materialized since the beginning of the industrial revolution for every job lost to a machine at least one new job was created adayade oru joli nashtapadana nundengile aa joli nashtapadunnathinu pagaram pudhiya oru joli undai varunnundu oru udaharanam parayana nundengile america de flight endha paraya yuddha vimanangal undu aal illatha yuddha vimanangal pilot illatha yuddha vimanangal adayade pilot inde pani poi flight il yuddha vimanathinu odikkunna pilot inde pani poi പക്ഷെ അതിന് പകരം എന്ത് അഞ്ചോ ആറോ ടെക്നീഷ്യൻസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ ഒരു ഇവരുടെ ഒരു കൺട്രോൾ സെന്ററിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ഒരു യുദ്ധ വിമാനത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഒരാളുടെ പണി ഇവിടെ പോയപ്പോൾ നാലോ അഞ്ചോ പേർക്കുള്ള പണി അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജോലി ആ ജോലി ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാതെയാവും പക്ഷെ അതിന് പകരം വേറൊരു തലത്തിലുള്ള മൂന്നോ നാലോ ജോലികൾ ഉണ്ടായി വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് and the average standard of living has increased dramatically adayidu nammade ke oru standard of living oru vaadu mogalilekku povanulla saadhyam kaanunnundu yet there are good reasons to think that this is the time it is different and that the machine learning will be a real good game changer adayidu ningal ippo traditionally padikkunna pole nammade ke padichala bsc allengile bcom ba എം എ എം ബി എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ റോബോട്ടിക്സ് എൻജിനീയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് തിരിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ജോലികൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഹ്യൂമൻസ് ഹാവ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് എബിലിറ്റീസ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കോഗ്
അതായത് ഇത്ര നാളും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ മേഖല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസിക്കലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒക്കെ മെഷീനറികളുടെ കടന്നുകയറ്റം വന്നു അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വന്നു ട്രാക്ടറുകൾ വന്നു ജെ സി ബി അങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ ജോലി മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഞാറ് നടാൻ കൊയ്യാനൊക്കെ മെഷീൻ വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെയൊക്കെ ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ആ ഒരു മേഖലകളിൽ മെഷീനറീസിന്റെ കടന്നുകയറ്റം വന്നതുപോലെ മനുഷ്യന്മാർ ചിന്തിച്ച് ജോലി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇമോഷൻസ് എന്താ പറയുക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസിങ് സ്കില്ല് ലേണിങ് സ്കില്ല് ഇത്ര സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്ര നാളും മെഷീൻസിന് കൊടുത്തിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇനി മുതൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അവര് ഹൗ അവർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇസ് നൌ ബിഗിനിങ് ടു ഔട്ട് പെർഫോം ഹ്യൂമൻസ് ഇൻ മോർ ആൻഡ് മോർ ഓഫ് ദീ സ്കിൽസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻ ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസ് അതായത് ഹ്യൂമൻ ഇമോഷനുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വരെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇന്ന് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അയാളും ആ ഒരു മെഷീനെ തമ്മിലൊരു ബോണ്ടിങ് കണ്ടില്ലേ ഇതിന്റെ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം വേർഷൻ ആയിട്ട് പുതിയൊരു പടം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇംഗ്ലീഷില് മാഗ് എന്നാണ് പേര് അതിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആ ഈ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇമോഷൻസ് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവൊക്കെ ഈ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പന്റെ പോലത്തെ ഒരു ബൊമ്മ ഈ സിനിമയിലും ഉണ്ട് ആ സിനിമയിൽ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും മേഗൻ എന്നാണ് പേര് കേട്ടോ മേഗൻ അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ വരുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ ക്യാമറ സെൻസ് ചെയ്യാണ് ഇയാൾക്ക് എന്നോടുള്ള ട്രസ്റ്റ് ഇത്ര ശതമാനമാണ് ഇയാൾക്ക് ഫിയർ ഇത്ര ശതമാനമാണ് ഇയാളുടെ ഒരു അറ്റാക്കിങ് എബിലിറ്റി ഇത്ര ശതമാനമാണ് ഇയാളുടെ കയ്യിൽ ഇന്ന തന്നെ അറ്റാക്കിങ് ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന തന്നെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇയാളുടെ ഒരു മൂവ്മെന്റിന്റെ സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു മെഷീനൊക്കെ വരുന്നത് എന്ന് പറയില്ലേ we don't know any of the third field of activity beyond the physical and cognitive where humans will always retain a secure edge adhaayi itra naalum emotional karyangalde nammal oru correct aayittu oru oru high endha parayu oru authority nammal artificial intelligence inde mold la namukku undayirunnengil ini namukku adu nashtapadan povana nammaloda avaru compete cheyan povana oru paridhi vara avaru nalla nammale kaalum nannayittu perform cheyidunu varum annal ee artificial intelligence inde mogalile ini നമുക്കൊരു ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്ത് കഴിവാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം പോലെ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ ടു റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദ എ ഐ റവല്യൂഷൻ ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് സ്മാർട്ട് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക പുതിയ ക്യാമറ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് വന്നി ഇരുന്നൂറ് മെഗാ പിക്സൽ അഞ്ഞൂറ് മെഗാ പിക്സലായി അല്ലെങ്കിൽ ചിപ്പ് പ്രോസസറിന്റെ സ്പീഡ് കൂടി ലാപ്ടോപ്പ് ആയി നയൻ ഓരോ മൈ ലെവൻ വന്നു ഇതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് മേഖലയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് fueled by the breakthrough in the life science and the social science as well the better we understand the biochemical mechanism that that underpin human emotions desire and choices the better computers can become in analyzing human behavior predicting human decisions and replacing human drivers bankers and lawyers അതായത് നമ്മൾ പൊതുവെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ലോൺ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നമ്മൾ അവർ നമ്മളെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാണ് അനലൈസ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഒരു ട്രാക്കിംഗ് കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു സോഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് ആ ഇയാൾ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരാളാണ് ഇയാൾക്ക് പൈസ ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അയാൾ അടയ്ക്കാൻ മനസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ബാങ്ക് മാനേജർക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യില്ല അതേപോലെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയില്ലേ ആ ഒരു റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ വണ്ടി ഇറങ്ങുന്നതിലേക്ക് ചാടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ബ്രേക്കുമ്പോൾ കാല് വെച്ചോ എന്നൊക്കെ ഇവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാൽക്കുലേഷനുകൾ മുഴുവൻ ഈ മെഷീൻസ് ഇനി മുതൽ ചെയ്യാൻ പോവാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡ്രൈവർമാര് ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വക്കീലന്മാര് ഒരു പരിധി വരെ ഡോക്ടർമാര് ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ പോകുന്നല്ല ജോലി ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രഡീഷണൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് വേറെ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് മാറേണ്ട സമയം ആയി എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ